。就<笑>我，我自己也有点想要用 AI 辅助画草稿。就又对我来说，我我的局限是我只能看到东西画嘛，我没办法凭空想象一个场景。嗯。可如果有 AI 可以帮我凭空想象一个场景。一个草稿给我，大概看一下长怎样。那我其实我觉得，哎，搞不好可以辅助我去做一些，就是不是真的那么写生精神的创作，比如说绘本之类的。从声音到实践。亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听今天的《听听故事说说故事》哦，原来是这么一回事。嗯，那我们今天一样访问了我们的艺术家林志伟老师。嗯，嗯那上上个上一次啊，上一集我们就是谈到老师在创作的这个历程，还有就是过程，然后也稍微了解，呃，稍微聊到一下，就是有关于台南的颜色。对。可是你们知道吗？老师他其实本质并不是画家，因为他他其实是后来才开始画画，可是他有一个很厉害。的职业，老师您要不要直接自己透露一下您的工作？呃、我我我现在现在在南科上班，就是在半导体公司上班这样子。嗯嗯，对啊，那你要不要讲一讲，就是半导体上班到底？所以它其实是一个科技产业的工作，对不对？呃，对。那可以请您稍微讲一下科技产业工作到底是什么样的？工作模式嘛，因为其实对于我或者是我身边的听众、嗯，其实我们就是可能很少会接触到科学园区、嗯嗯。对，你要不要稍微告诉我们大家，就是到底想象中那个科技新贵的生活，或者是他的工作模式到底是什么？嗯、呃，其实工作模式我觉得就分几个，第一个是开会，嗯、就是有很多会议要开，嗯、然后再的话就是解课数，因为其实解课数、呃，解课数，就是说。呃，生产的过程中一定有各种的、各种的 issue 了，就有各种问题。它不会是说你生产一个东西都完全没有任何问题。所以其实，在里面很大一部分就是要解决各种客户、客户发现的、发现的各种问题，这样，或者你自己在生产过程中发现的问题，然后再开会，然后然后可能再做实验去改善。它其实大概就这样的流程，就是一直在 run， 就是每每天可能。早上去公司要先开晨会，嗯，然后先报告说你昨啊今天做了什么进度是什么，或者是说昨天发生什么课数，然后今天解处理到哪里了，然后有提种解决方案，然后可能下去之后，你可能就要开始去做实验，然后或开始写报告，嗯，然后或者是去哎呃做实验写报告，好像就差不多这些了，因为因为我们不是。<笑>因为我们不是到现场的工程师， oh. 我们不用到现场直直接去操作机台， oh. 都是发指令给现场的人去操作。因为我想象的工程师好像就是说会，呃，有两种，一种是穿白袍，那在实验室里面是一种、嗯，然后另外一种就是可能有问题，对，你就可能拎着包包然后到现场去，然后开始电脑打开，然后很多就是看不懂的方程式，呃、然后我们就 Oh my God， 那什么东西、呃？其实不是这样，因为因为其实像科技业它分工很细，嗯，那这些其实在现场有现场的。呃，现场的直接人员，嗯、他们就是穿无尘衣在里面操作。嗯，然后其实大部分工程师都是坐在办公室里面打报告，哦、然后上系统捞资料、整理资料、画图，画画图，画画一些各种数据的券啊，哦、各种券啊。哦哦哦，我懂我懂。然后或者是说你简报之类的，或者是说在开会讨论这个客数的可能原因是什么，嗯、然后想实验发给下面做。嗯、其实工程师他很少进。进到无尘室，他最最多的时间都在打包啊，和找人讨论问题，或者在整理资料。这样听起来很有趣的工作、欸，哎、欸，也不会啊。如果连在那边连做，然后好几年就觉得有点无聊。哦，这都是一样的事。对，那那我自己的工作比较像是 project manager， 比较有趣一点。嗯嗯,嗯,嗯。他他主要就是就是去接触客户，嗯，然后去呃负责整个专案的进度之类。可是 project manager 一样要是。理工背景嘛，因为听起来好像一般人文科科人文的那个人人文背景的学生，他其实只要稍微懂科技业的一些概念，就也是可以、嗯。呃，我觉得还是要理工背景，因为其实很多很多非常多各种呃工程相关的问题、啊，你如果不是理工背景，你其实呃你没办法很快的去理解他在讲什么。嗯
，就很多可能从来没听过，但是因为你可能是有接受过理工训练，你有一个逻辑思考，你可以大概从。前后的逻辑思考，或者自己去查资料、嗯，大概了解说他想干嘛，他指的这东西在做什么、哦。但文科生他可能这方面他会比较吃亏一点。是哦。对，可能因为这个，可能离他的世界太远。呃，对，真的蛮远的。对。对，因为你刚刚讲到城市，然后讲到数据，我就觉得有点害怕了。好像像他有时候讨论，他说这个测测试城市不行。嗯然后，可能一开始你乍听之下，你可能完全没有头绪啊，什么是测试城市？嗯那他可能解释了一堆，你还是听不懂。对。那那你如果有有点理工背景，可能你大概也、欸、可以去问问问一些比较细节、比较 general 的东西，你大概可以有一个比较 overall 的了解了。然后细节就算了，嗯、因为细节真的很难。<笑> OK， 好哦。那说到理工背景，对老师，那您创作的时候，您是用、嗯，因为我看你好像都会带一个配在画画。嗯你都是用配在做画画创作、呃、我不是用 iPad 在画画，我只要都画在画纸上面，就用水彩。嗯、然后可我画完的话，会用那个扫描机、嗯，把它扫描到电脑、嗯。然后用 iPad 主要是做接图啦，因为因为我扫描机是手持式的扫描机、嗯，它一次只能扫 A4 的宽宽度、嗯，所以我我都要在 iPad 上面把作品接起来。嗯然后 iPad iPad 其实对我来说比较像是做一些概念发想的工具，就有时候画到一半，那我可能想要赶快看一下说画完的感觉是什么，嗯、我就用 iPad 拍照，直接用 iPad 在上面画，然后快速的快速的把作品画到完成，然后看一下这个感觉是不是我要的，然后再回到纸本。对，不要的话我可能在上面改一改，再回到纸本继续画。哦。对，有有时候我会这样子，这样可能加速我。很快的去，大概了解作品完成之后，大概会长怎样。所以科技其实只是辅助你去，呃，实践你的想法或意志。对，呃，比较像辅助啦，因为其实我对 iPad 画画其实也不是很厉害，所以我也没、嗯、没办法像一些画家，他可以完全靠 iPad 创作、嗯。因为我会觉得我我的一些笔触的效果、嗯、，iPad 有点难表现出来。嗯、因为我的笔触它都每一笔都长不一样。但 iPad 画起来每笔都会长一样、嗯，这样看起来会有，就很难，就会有一种电脑的感觉、哦。对。那你的 iPad 就是会很厉害吗？因为感觉科技业都要拿那种最新产品，嗯、然后来做笔啊、嗯、或者什么，然后要声控啊什么之类的。我想象中啦、嗯，就是感觉好像就是那种那种科技新贵，就一回家只要讲话、嗯，然后所有东西就灯会帮你自动打开，饭会自动煮好。嗯应该应该不是这样子啊，主要是说重点还是你会画画嗯，那你就算你会画画，你就算用手机、用电容笔，你也是可以画出东西。嗯，所以其实不一定是，不一定是说完全要靠很强的平板或很强的触控笔。嗯，就你如果不会画画，你拿这些工具也没用，你可能只能画馒头人。哦，你还是画不出东西。重点是会画画。所以，然后电脑的功,功能就是，其实帮你的这些手感的话，转移到就是网络上面，让大家知道。就是电脑可能就是让你画起来比较方便一点，嗯、但不方便你还是画出东西，它可能只是增加你的效率，就这样。哎、欸，真的是理工男讲的话，就增加你的效率，刚<笑>就是好像我要讲很多东西解释，可是老师只要一两句，然后就可以把所有的问题都解决掉。哎、欸，对哦，老师，那这样，请问一下，就是因为现在刚好就是也知道您是科技背景，嗯、那请问一下，您对于 AI 跟艺术创作这边的想法或者是意见，嗯、或者是观念，你觉得 AI 会不会就是取代未来的创作？呃，我会觉得还是蛮难的。怎么说？可是 AI 可以取代那种比较不像是创作的图文的的那种图，哎、欸，讲讲。就有有的图片，它本身不是创作，就商业用途了、嗯。AI 到底是怎么使用啊？呃、欸，如果说你们呃，以我以我经验，因为我之前有看有一个一个设计公司合作一个案子、嗯，那他们 AI 的用法是，他用 AI 把他们心中的概念很快的变成一个画面、嗯，然后他可以用这个画面去和插画家或和他的业主去讨论，嗯，所以他其他的功能是这样，因为以前如果没有 AI 的话，他可能。要先找一个插画家、嗯，把他的概念画出来、嗯，他才可以找人讨论、嗯。但他相信他有 AI， 他可以很
一个下午，他在软体前发想，他就可以把他的概念变成一个，就是完成度蛮高的画面、嗯，然后他就可以用那个画面去很快的进行下下一阶段的工作。所以对他们来说，其实算是一个，就是增加效率的工具。所谓的完成度比较高，或者是具象化，它是一个什么样的呈现？就是比如说，他他有可以只是说，他希望看到一个理法庭。嗯。所以他，呃，他和 AI 描述他希望理法庭长怎样之后，他 AI 就帮他画了一个理法庭。他画完之后，他觉得说，哎、欸，这个角度不对，他想再改，然后希望里面再增加几个人，然后 AI 再。一秒内又再帮他重新调一次，然后调到最后他觉得 OK 了，然后他就跑去找，就看他就委托他的人去讨论说，哎、欸，我这个场景我要用这样的构图 O 不 OK？ 然后对方看也没问题之后，他再找我，他说，哎、欸，我希望照这样子的构图来来画。那那我实际上在看图的时候，放大它会细节都没有，就远远看那个形状有像，但是。拉近看，因为它是电脑合成，所以它有些细节都不在，所以我后续可能就再请他去多拍一些那个场景的照片，同样角度，那我最后再照着他希望的那个角度，再去做创作，去去画画这样子。嗯，它等于是说有算是一个快速生成草稿的工具了。这样听起来其实好像还是要有一些想法，你才可以找 AI。对啊，重重点还是对啊，重点还是说你在下指令的那个人要有想法，嗯、他心中要有个画面，那、嗯、AI 只帮助他把那个画面很快的变成实际上的影像、嗯。他如果没有 AI， 他可能还要找人去画，他还要和他讲、嗯，那个人其实是 AI 了、嗯，对吧、啊？类类似这样的概念。对，所以各位同学，因为你知道我其实有在学校教，就是因为带学生做那个、嗯、呃故事转译的练习、嗯，对，然后我就其实，在学生去庙里面，然后看寺庙的这些壁画什么之类的、嗯，然后呢，我的学生们其实都很聪明。他们呢，就是看完之后，他们就直接找 AI 把他们的故事写下来，嗯、然后就把它录成录音档给我、嗯，然后就怎么听都觉得，哎，这不是一个十六七岁孩子会说的故事，这太太老成。对，然后他们就交差了，所以不是这样，好吗？嗯、同学 ，AI 只是辅助你的故事概念化，嗯，重点是你还是要把想法弄进去，嗯、对。哎、欸，可是如果这样的话，听起来好像有些工作也会被取代掉。对，我是觉得可能某某些插画家会被取代，因为有的并不是每个插画家都是在创作、啊。嗯。啊，有的人，有的人他的工作可能就真的在专门帮人画草图啊。嗯。那画草图这个工作其，其实可能就会被取代。啊，哎、欸，我突然想到，如果真的有人帮忙画草图的话，他他工作会比较轻松吗？还是什么之类的？我觉得不会啊，他可能原本。可能办公室需要五六个人在负责这个工作，嗯，可现在只剩一个，他就专门在操作 AI，、哦、去生成草图就好了，这速度又又快，然后量量又大。所以其实画草图的人，他还是要必须清楚知道说老板要什么，他才可以做出这种草图、啊。可是其实这样子那个人也不需要，就老板直接直直接用操作软件就好了。这很恐怖哎、欸。对，因为他就不用再和他讲，然后他再再再做，就多一层。嗯。可是我是觉得说，因为因为其实现在很多很多的方式都是用 AI 生成草稿，对，再找人类画家或作家去修改，嗯，这个现在已经变常态。因为我之前看那个好莱坞罢工，嗯，他们有有一条就是很多剧本都是用 AI 生成，嗯，然后 AI 生成初稿之后再找一个人用最低薪请叫他去改，啊，那以前可能是好几个编剧，嗯，去想。去去想去想这个剧情，然后他可能他每个人资深编剧，他可能薪水都蛮高的，他现在可以用 AI 生成一个初稿，用最低薪找一个人去改，修改让他合逻辑。对，然后改到把不合逻辑怪的地方改掉，因为那那个人薪水他可以压很低啊，说这个不是你做的，你只帮我改而已啊、嗯，所以他们就在抗议这个。对，可是这样子的话，用 AI 生成不会很多东西都变得很自私。有有可能，可可有的时候他可能只是要做肥皂剧，他其实他只要有，他可能只只要做某一类风格的影集，嗯，他也不需要说就是真的非常有原创性。那我觉得其实到未来，感觉人会越来越变成两种两种
两种界面，一种就是真的很精英制，嗯，然后一种就是很普通。应该是说未来的工作可能自然或什么，我觉得未来未来的工作可能比较需要语言表达能力。语言表达能力怎么说？就是你要给 AI 下指令，你如果连语言表达能力都不好，你要怎么下指令？你要怎么把你要的东西表达出来？对。因为 AI 不可能就会读心术啊，不可能他你看着他他就立刻把东西画好，你要告诉他你要什么。但我现在思考，我现在思考的画面其实里面变成两种画面、嗯，一种是你可能很会用 AI， 然后用下指令去请 AI 帮你做很多事情、嗯，但会有另外一种人是，因为就像您刚刚说的，我们不可能就是一直那看着电脑，可能我们还是要生活，嗯、我们可能要吃饭，我们要打扫。嗯嗯就等于会有两种，一种是很高度、很高端的就表达能力，那另外一种就是很高端的，就是劳劳动密集的能力。你觉得呢？我觉得很真的很难讲，因为现在也开始出现无人商店了、啊。可能就我我现在最近看说，工研院有在实施那个，有在试点做一个 s a v e n 无人无人 s a v e n 对，无人 s a v e n 那他可能无人 s a v e n 之后，以后店员只剩一个，他就专门那边。就查看店面，然后补货、观察状况就好了。还有维修啊？对啊，然后维修他可能是机动找工程师过来就好，不用住店了。啊、然后结账，结账就全部自助结账。有有有，很方便，因为魏武营有一些表演厅其实陆陆续续都有这样子，它就很好玩，它就是弄个小七的 logo， 然后你以为是 seven 就有去，不是，它就是很像以前我们那个贩卖机、嗯，然后或者是就是。那个咖啡机好像也也是这样，这样，它是为了因应未来的少子化嘛？因因为未来就是，应该说未来可能可能台湾人口会下降嘛。其实现在现在趋势是先进国家人口都在减少。对。那你减少之后，你还要维持一样的经济力，就是变成每个人产出要变高。对。那那你可能就是要用机器人或 AI 去辅助，提高每个人生产力。是。我是觉得会朝这样子方向发展，这样听起来有点恐怖哎、欸。真的你你觉得很 OK 吗？我其实我现在没什么没什么太大的想法。真的、啊。对，担心也没用啊，反正它它就是会发生，对吧、啊？哦，但是我们可以靠着靠着我们人的本质，然后去想说我们如何跟未来应对。但我觉得可以先，可能要先去培养表达能力，对、啊。培养表达能力，然后让自己的表达能够更 fit。去下指令的这个区块，对，就是你看能不能够很清晰的把你的心中的想法，或者你想做的事情，用最简短的方式讲出来、嗯，然后叫 AI 去做，或或者是叫别人去做也可以。看大家会有人愿意做吗？我感觉就是现在，因为我们家小孩，你知道现在在家，然后暑假就在家，然后一直划手机，我都觉得很恐怖。嗯嗯对啊，我想说，然后他们这样不用吃饭吗？饿、嗯、了就会来吃。哎，也是哈，那这样好像以后的那个爸爸妈妈的那个观念也要改变一下，嗯、真的不用太担心。搞不好爸妈也在划手机，但你自己都在划，不能不能叫小孩不要划。对，对，可是这这样没有东西吃啊。可我会觉得说，嗯，应该说划手机，可能就是变成常态了。嗯。因为你很多资讯就在手机里面了、啊，你不能划手机，他就真的就也不知道干嘛，可能就是去让他，应该说让他在划手机的时候能够去做一些比较有意义的事情。也就是说，他划手机的内容到底是什么？嗯，然后他怎么样去截取这些很广泛的知识，然后去透过这些知识去组成他。如果他划手机是去看一些不错网站，我觉得很 OK 啊。嗯。比如说像陈诚波文化基金会，它有一个系列叫名单之后，我就觉得那那系列的小故事，我觉得还蛮有趣的。他是讲讲那个日治时代的台展，每一届得奖人背后的故事、啊嗯。嗯，所以其实还是取决于在于人的思考，他要怎么样去抓这些资讯。啊，我觉得应该是培养他怎么使用手机来增加自己的生产力。哦，对，使用手机来增加生产力。没错，好，所以是这样，所以说的重点还是在于人他怎么样去思考。好哦，哇，那今天我觉得找老师来真的是
，就是呀，有 catch 到我的目的。<笑>对，为什么为什么做一连串那种传统艺术，然后找一位科技科技业的那个艺术家来、嗯，其实真的就是要让大家，我们要让大家来思考一下，就是我们未来可以怎么跟科技共存跟生活。嗯，老师，那您要不要在节目最后用简短的几句话送给我们今天的观众？嗯，几句话就是、嗯，呃，希望大家能够做每件事情都持之以恒，然后每天做半小时就好。为什么只要半小时就好？哦，就是你如果做太长，可能就没有动力，想要没有意志力做下去了。像我最近在努力减肥，那我就是每天做半小时，就是燃脂这样子。真的、哦、啊？那之后的时间呢？然后就我做完就做其他事情了。哦、oh, ，好，<笑>好，是持持之以恒，持之以恒的专注做一件事情，嗯、然后只要半个小时，那其他时间就是做你开心的事情。对，这样子，这样子持续半年就会成为大师。<笑>好好，那我们今天非常谢谢志伟老师，嗯、谢谢艺术家，好，拜拜。